सो हेलो डियर स्टूडेंट स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग द आईयूपीएससी नॉमिन क्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन द कोऑर्ड नॉमिन क्लेचर ऑफ मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मोनो न्यूक्लियर कोणाला म्हणायचं ज्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंडच्या सेंटरला एकच मेटल आहे आणि बाजून लिगँड्स अटॅच आहे त्याला आपण मोनो न्यूक्लियर म्हणतो बट इन दिस व्हिडिओ वी शॅल डिस्कस द आयुपीएससी रुल्स फॉर नेमिंग पॉली न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पॉली न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोणाला म्हणायचं जे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मध्ये मेटल ऍटम्स दोन आहेत देर आर टू डिफरंट सेंटर्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर कॉल्ड पॉली न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आणि मग अशा पॉली न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चे सुद्धा आयुपीएससी रूल नुसार कसे नॉमिन क्लेचर करायचे ते आपल्याला बघायचे त्याच्यासाठी एक आपल्याला बघायचं आणि दुसरं आयुपीएससी रूल फॉर नेमिंग जॉमेट्रिकल आयसोमर्स जॉमेट्रिकल आयसोमर्स मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम बट स्पेशल अरेंजमेंट इज डिफरंट मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम असतो त्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंडचा पण लिगँड्स वेगवेगळ्या पॅटर्न न जर अरेंज झाले तर आपल्याला दोन वेगवेगळे आयसोमर मिळतात मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम स्ट्रक्चरल फॉर्म्युले डिफरंट त्याला आपण काय म्हणतो आयसोमर्स तर ते एक आपल्याला या व्हिडिओमध्ये बघायचंय तर पहिल्यांदा बघायचंय पॉली न्यूक्लिअर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मध्ये एक महत्वाचा घटक असतो दॅट इज कॉल्ड ब्रिजिंग ग्रुप मी तुम्हाला ऑक्सिडेशन स्टेटच्या वेळेस सुद्धा अशी एक्झाम्पल घेतली होती यांची ऑक्सिडेशन स्टेट कशी काढायची तर आता लेकरांनो लक्षात घ्या ह्या आहे पॉली न्यूक्लिअर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ह्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसत असेल हे बघा दोन मेटल सेंटर आहेत कोबाल्ट कोबाल्ट आयर्न आयर्न पॅलेडियम पॅलेडियम कोबाल्ट कोबाल्ट बरोबर आहे आणि असे पॉली न्यूक्लिअर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यांचं नेमिंग कसं करायचं ते आपल्याला आता बघायचंय तर याच्या वेळेस काय करायचं लेकरांना लक्षात घ्या पहिल्यांदा या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मध्ये ब्रिजिंग ग्रुप कोणते आहेत ते बघा तर तुम्हाला कळेल की द ग्रुप विच आर अटॅच टू द टू मेटल सेंटर दोन मेटल सेंटरला अटॅच असणाऱ्या ग्रुप्सला हे बघा पॅलाडियम पॅलाडियमला जोडणारे ब्रिज ब्रिज म्हणजे पूल दे आर द कनेक्टिंग लिंक तसं इथे हे बघा हे आहेत ब्रिजिंग ग्रुप्स यांचं नॉमिन क्लेचर मध्ये थोडस वेगळं आपल्याला मेन्शन करायचं नाव लिहित असताना यांना स्पेशल वेगळं मेन्शन त्यांना द्यायचं वेगळा त्यांचा उल्लेख करायचा आहे त्याच्यामुळे त्याच्या अगोदर बघा बाकीचे कोणते लिगँड्स अटॅच आहेत त्या मेटलला मेटलला अटॅच असणारे ब्रॅकेटच्या मधले सगळे काय असतात लिगँड्सच असतात फक्त हे ब्रिजिंग लिगँड्स आहेत बाकीचे नॉर्मल लिगँड्स आहेत तर आता अगोदर नॉर्मल लिगँड्सच आपल्याला काय करायचंय नाव घ्यायचं आता किती आहेत आमोनिया हे बघा इथं चार अमोनिया आणि चार अमोनिया टोटल किती झाले आठ अमोनिया आठ अमोनिया साठी आपण काय लावणार ऑक्टा अमाइन बघा अमोनियाला ऑक्टा अमाइन बरोबर आहे नंतर आता यायचे राहिलेल्या लिगँड कारण नॉमिन क्लेचर मध्ये आपण काय करतो लिगँडचे अगोदर नाव लिहितो नंतर मेटल नंतर ऑक्सिडेशन स्टेट आणि नंतर असतील तर काउंटर आयन शेवटला अलग लक्षा मध्य कैटाइन इकड़ा सीम्पल कैटाइन अल तो अगोदर सीम्पल कैटाइन च नाव नंतर लिगेंट से नाव नंतर मेटल नंतर ऑक्सीडेशन स्टेट हा अपला एक जनरल रूल है तर आता बघा ऑक्टा अमाइन टोटल चार अन चार आठ म्हणून ऑक्टा अमाइन आता आहे आपल्याला ब्रिजिंग लिगँड्स नाव वाईल रायटिंग द नेम ऑफ ब्रिजिंग लिगँड्स यू हॅव टू पुट म्यू बिफोर देअर नेम त्यांच्या नावाच्या अगोदर काय करायचे म्यू लावायचे आता बघा इथं काय आहे हा आहे अमायडो म्हणून आणि हा आहे नायट्रायटो यन मग अमायडो अगोदर येईल का नायट्रायटो येईल अमायडो म्हणून काय म्यू अमायडो म्यू अमायडो म्यू नायट्रायटो म्यू नायट्रायटो यन बघा कशातून अटॅच पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट तो नायट्रायटो कोणामधून जोडलाय नायट्रोजन मधून सीओला आणि सीओला जोडलाय ऑक्सिजन मधून जोडला नाही म्हणून तो ज्याच्यातून जोडलाय त्याचा पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट सुद्धा तिथे द्यायचा आहे म्हणून म्यू अमायडो म्यू कशासाठी आहेत म्यू हे आपल्याला सांगायलेत की हे ब्रिजिंग लिगँड्स आहेत म्हणून म्यू अमायडो म्यू नायट्रायटो यन तो कुणामधून जोडलाय म्यू नाय अम्बिडेंटेड बाबतीतच आपल्याला हे असं सांगायचंय तो कुणातून जोडलाय कारण इथं ऑक्सिजन मधून पण जोडू शकतो नायट्रोजन मधून पण जोडू शकतो तर तो कुणातून जोडलाय हे आपल्याला तिथं सांगायचंय आता नंतर हे झाले लिगँड संपले आता आता मेटलची वारी आता मेटल किती आहेत दोन आहेत दोन मेटल आहेत म्हणून परत लिहायचंय डाय कोबाल्ट किती मेटल आहेत दोन दोन साठी डाय कोबाल्ट डाय कोबाल्ट नंतर लिहायची ऑक्सिडेशन स्टेट आता ऑक्सिडेशन स्टेट का बघा इथं चार मायनस हा चार मायनस आहे म्हणजे इथं आला फोर प्लस इथं लिहित तुम्ही फक्त फोर प्लस आता हा फोर प्लस आहे आणि हे तर न्यूट्रल आहेत हे दोन मायनस आहेत हा मायनस हा मायनस हे दोन मायनस पलीकडे जाऊन दोन प्लस हे दोन प्लस आणि हे चार प्लस टोटल झाले सहा प्लस सहा प्लस तिघात दोघात वाटायचे तीन प्लस म्हणून तुम्ही व्यवस्थित तुमच्या सांगितलेल्या मे ट्रिकनुसार जरी तुम्ही सिस्टमॅटिक काढलात सगळ्यांचे यांचे यांचे घेऊन तर ती सुद्धा ऑक्सिडेशन स्टेट अशीच येईल 
स्त्री आली नंतर कोण आहे नायट्रेट म्हणून इथे शेवटला काउंटर आहे ऑन नायट्रेट लाईन किती आहेत ते मेन्शन करायचं नाही ब्रॅकेटच्या बाहेरच्या स्पेसिसची संख्या आपल्याला मेन्शन करायची नाही तर ऑक्टामाई म्युआमायडो म्यु नायट्रायटो एन डायकोबाल्ट थ्री नायट्रेट हे झालं त्याचं नाव आता ह्याच्या बाबतीत बघा इथं आहे ऑक्टा ऍक्वा म्हणून काय घ्यायलोय मग आम्ही आता ऑक्टा ऍक्वा नंतर दोन ब्रिजिंग सेमच आहेत दोन ब्रिजिंग सेम आहेत मग आपण काय करायचं डाय पण ब्रिजिंग ग्रुपच्या अगोदर काय लावायचं आपल्याला म्यू म्हणून डाय म्यू हायड्रोक्झो डाय म्यू हायड्रोक्झो वयाचला आपण नाव काय देतो हायड्रोक्झो म्हणून हा हायड्रोक्झो ऑक्टा ऍक्वा डाय म्यू हायड्रोक्झो डाय म्यू हायड्रोक्झो कोण आहेत आयर्न म्हणून डाय आयर्न आणि हा कॅटायनिक कॉम्प्लेक्स आहे हा मायनस आहे म्हणजे हा प्लस आहे आणि प्लस जर चार्ज ब्रॅकेटवर असेल लक्षात घ्या कॉम्प्लेक्स आयनच्या ब्रॅकेटवर जर प्लस चार्ज येत असेल तर त्याच्या वेळेस तुम्ही त्याला एटी लावायचा नाही जर कॉम्प्लेक्स आयनवर जर चार्ज मायनस येत असेल तर म्हणजे अॅनायनिक कॉम्प्लेक्स मध्येच मेटलला एटी लावायचं हे लक्षात घ्या मोस्ट ऑफ द स्टुडंट मिस दिस हे सगळे चुकतात मोस्ट ऑफ द स्टुडंट आणि त्याच्यामुळं लक्ष घ्या तर म्यू ऑक्टा ऐकवा डाय म्यू हायड्रोक्झो डाय आयर्न आता काय हे डाय आयर्न झालं की ह्याचे ऑक्सिडेशन स्टेट आता ऑक्सिडेशन स्टेट बघा आता एस ओ फोर टू मायनस मग एका एस ओ फोर वर टू मायनस आहे दोन एस ओ फोर वर चार मायनस हा चार मायनस आहे म्हणजे इथं परत येणार किती चार प्लस हे चार प्लस इथले तर हे न्यूट्रल आहेत मग हे दोन मायनस आहेत हे दोन मायनस पलीकडे जाऊन दोन प्लस हे दोन प्लस आणि हे चार प्लस सहा प्लस सहा प्लस दोघाला वाटायचे म्हणून परत याची सुद्धा ऑक्सिडेशन स्टेट किती आली थ्री आणि सल्फेट शेवटला काउंटर आया कोणता सल्फेट बघ ऑक्टा ऍक्वा डाय म्यू हायड्रोक्झो डाय आयर्न सल्फेट थ्री ओके तर हे त्याचा ऑक्सिजन आता इथं बघा इथं परत सेमच आहे पण आता इथं काहीच चार्ज नाही याचा अर्थ हा आहे न्यूट्रल त्यांनी ब्रॅकेट दिलेला आहे परत आता ह्याच्यात काय करणार बघा अगोदर हे आहे तर ट्राय फिनाईल फॉस्पिन ट्रायफिनाईल फॉस्पिन किती आहे ट्रायफिनाईल फॉस्पिन दोन आहेत दोन ट्रायफिनाईल फॉस्पिन पण मी तुम्हाला सांगितलंय फॉर द पॉलिडेंटेड लिगॅन्ड नंबर एक आणि दुसरं आहे ज्या लिगॅन्डच्या नावामध्येच ऑलरेडी हे ग्रीक प्रिफिक्सेस आलेले डाय ट्रायटेट्रा त्यांच्यासाठी आणखीन एक प्रकारचं मी प्रिफिक्स सांगितलेलं आहे बिस्ट्रिस कारण त्यांच्या नावा ट्राय आहे आणखीन जर तुम्ही बाहेर डाय लावला तर डाय ट्राय मग तिथं ट्राय असेल तर आपण इथं डाय लावायचं नाही इथं काय लावायचं बिस ट्राय बिस मुळे आपल्याला लक्षात येईल आणि म्हणून आता बघायचं किती आहेत मग दोन ट्राय फिनिल फॉस्पिन आहेत म्हणून बघा मी काय करायला बिस डॅश कोण आहेत ते ट्राय फिनिल फॉस्पिन ह्यांना लखाऊ साथ घ्या बिस ट्राय फिनिल फॉस्पिन बिस ट्राय फिनिल फॉस्पिन कंस बन नंतर डाय क्लोरायडो बघा डाय क्लोरायडो डाय क्लोरायडो बिस ट्राय फिनिल फॉस्पिन टी आणि सी सॉरी अगोदर डाय क्लोरायडो घेतलं तरी चालते अल्फाबेटिकली डाय क्लोरायडो कारण क्लोरायडोच सी अगोदर येईल म्हणून डाय क्लोरायडो डाय क्लोरायडो नंतर बिस बिस कशामुळे या दोघांसाठी बिस बिस कोण येथे बिस दोन कोण येथे ट्राय फिनाईल फॉस्पिन ट्राय फिनाईल फॉस्पिन ब्रॅकेट क्लोज आता कोण आहेत ब्रिजिंग लिगॅन्ड्स ब्रिजिंग कोण आहेत दोन आहेत दोन्ही सेम आहेत म्हणून अगोदरच मी डाय लावतो आणि ब्रिजिंगच्या अगोदर म्यू लावायचे म्हणून डाय म्यू क्लोरायडो क्लोरो म्हणा किंवा क्लोरायडो ऍडव्हान्सनुसार क्लोरायडो डाय म्यू क्लोरायडो पॅलॅडियम किती आहेत दोन आहेत डाय पॅलॅडियम डाय पॅलॅडियम डाय पॅलॅडियम ऑक्सिडेशन स्टेट काय येईल आता इथं झिरो आहे म्हणजे हे किती आहेत वन मायनस टू मायनस थ्री मायनस फोर मायनस हे तर न्यूट्रल आहेत मग फोर मायनस पलीकडे जाऊन प्लस फोर प्लस फोर हे दोन मेटलसाठी मग एका मेटलला किती आले दोन झालं कारण प्लस फोर हे दोन मेटल साठीचे टोटल तुम्ही ह्या ह्याची ऑक्सिडेशन स्टेट काढून घ्या टू एक्स न आणि टू एक्स नंतर एक्स किती येईल दोन येईल वाटलं तर ह्याची आपण काढून बघूयात बघा आता इथे काय करायची ऑक्सिडेशन स्टेट परत मी रिपीट करायले काय करायचं आता 
याच्या ऑक्सिडेशन स्टेट करणे मेटलची काढायची मेटलला मी धरलं टू एक्स प्लस ट्रायफिनिल फॉस्पिन किती आहे दोन दोन गुणिले पण त्यांच्यावर कुठला चार्ज नाही दोघावर झिरो झिरो दोन गुणिले झिरो प्लस क्लोरिन किती आहेत वन टू थ्री फोर फोर क्लोरिन इन टू एका क्लोरिनवर मायनस वन टोटल चार्ज इथं काही नाही म्हणजे किती आहे झिरो चला आता कसं करणार तुम्ही आता ह्यांचं बघा टू एक्स आणि हा फोर मायनस तो तर झिरो टू एक्स मायनस फोर इज इक्वल टू झिरो टू एक्स इज इक्वल टू प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू प्लस फोर बाय टू इज इक्वल टू प्लस टू म्हणजे ही प्लस टू कुणाची आली एक्सची किंमत आहे म्हणजे एका पॅलेडियमची आपण दोन एक्सची घेतली म्हणजे ह्याची प्लस टू ह्याची अशाच पद्धतीनं सगळ्यांच्या काय करायच्या तुम्हाला ऑक्सिडेशन स्टेट काढायचे आहे आणि नेक्स्ट आहे तुमचा हा आता इथं परत इथिलिन डायमाइंड किती आहेत चार इथिलिन डायमाइंड आहेत मग काय करणार आणि हे आहेत अमायडो हे आहेत हायड्रोपजो सुरुवात या नाही केली तरी चालेल पण अगोदर न्यूट्रल लिहून घ्या काय आहेत न्यूट्रल मध्ये बघा किती आहेत इथिलिन डायमाइंड हे दोन्ही बायडेंटेट आहेत आणि बायडेंटेट मध्ये आपल्याला डायट्राय टेट्रा वापरता येत नाही काय वापरायचंय बिस्ट्रीस टेट्राकिस पेंटाकिस या टाईपनं मग आता हे किती आहेत हे दोन दोन चार चार साठी कोण वापरायचंय टेट्राकिस टेट्राकिस कोण आहेत इथिलिन डायमाइन टेट्राकिस इथिलिन डायमाइन इथिलिन डायमाइन पुन्हा हे अमायडो आणि हा हायड्रोक्झो म्हणून म्यू अमायडो पुन्हा म्यू हायड्रोक्झो म्यू हायड्रोक्झो किती कोबाल्ट आहेत दोन म्हणून डाय कोबाल्ट डाय कोबाल्ट एटी एकातही लावला नाही आपण कारण हे सगळे कॅटायनिक कॉम्प्लेक्सेस आहेत हा न्यूट्रल आहे हा कॅटायनिक आहे हा कॅटायनिक आहे हा कॅटायनिक आहे त्याच्यामुळे कॉम्प्लेक्सवर कॅटायन यायला म्हणून त्याला एटी लावायचं नाही जर ह्याच्यावर जर मायनस आलता तर मायनस केव्हा येईल याच्यावर इकडं कॅटायन असेल इकडं कॅटायन असला की याच्यावर मायनस येते याच्यावर मायनस आला की तेव्हाच एटी लावायचं तर हायड्रोक्झो 